Gecenin karanlığında sürümüzün peşinden giderken abimin el işaretiyle durdum. Abim çömelip eliyle çömelmemi işaret etti. Ne olduğunu anlamaya çalışırken abim hafif adımlarla yanıma yaklaştı. Kulağıma Ali gözlerini kapat. Ne duyarsan duy açma. Ne denirse densin hareket etme. Olur da gözlerini açarsan karşında beni görsen ben de hadi gidelim desem beni takip etme tamam mı? Benim cesur kardeşim dedi. Gözlerimi kapattım ve tamam dedim. Annem benim akşamları gitmeme izin vermezdi. Yaşım ilerledikçe ben de abimle beraber hayvanlarımıza çobanlık etmeye başladım. Eve günlerce dönmediğimiz oluyor. Başka türlü bu işten para kazanılmıyor. Hazır yem. Saman almakla bu işten para kazanmazsınız. Kışın hayvanların yayılacağı alan kalmayınca kısa bir süre onları bu şekilde besliyoruz. Zarar etmiyoruz ama kazancımızı azaltıyor. Artık yaşım ilerledikten sonra gücümü kuvvetimi topladım. Yük değil yükü taşıyan ortaklardan oldum. Uzun zamandır abimle beraber çobanlık yapıyorum ama bu durumu ilk defa yaşıyorum. Abimin söyledikleri bir an olsun kulağımdan gitmedi. Etraftan gelen kötü koku midemi bulandırdı. Neler oluyor diye abime sormak istiyordum ama konuşmaktan korkuyordum. O bir şey diyorsa... Nedeni vardır. Bu yüzden dediklerini harfi harfi ne yapmaya başladım. Yayılan pis kokudan sonra bir de çan sesleri gelmeye başladı. Eğer kulaklarım doğru duyuyorsa sürüm başka bir sürüye karıştı. Normalde bu olsaydı hatırtı kütürtü olması lazımdı ama sesler nizami şekilde geliyordu. Diğer sürü ya da benim duyduğum seslerin kaynağı geçerken bir anda ortalık sessizleşti ve hayvan boğazlama sesi geldi. Bu Kurban zamanı kesilen hayvanın sesiydi. Ardından gelen kırılma ve çatırdama sesleri. Bu sesler yüzünden iyice korkmuştum. Yüzümü yere dayayıp bu olayların bitmesi için dua etmeye başladım. Dua etmeye başladıktan bir dakika sonra kendimden geçtim. Uyandığımda yine karanlıktı. Sanırım kısa süreli baygınlık geçirmişim. Abime ne oldu diye sordum ama güvenli bir yere hayvanları götürelim. Sana her şeyi anlatacağım dedi. Sürünün kalabalık olmasından dolayı fark edemedim ama sürülen eksilen hayvanlar varmış. Bunu abimle konuşurken öğrendim. Hayvanları uygun bir yere getirdikten sonra normalde kısa süreli yatarız ama abim bugün yatmayacağız. En azından ben yatmayacağım. Sana bunları anlattıktan sonra yatabilirsen ben beklerim dedi. Abim, Ali, kardeşim bak ben anlatırken sakın korkma. Korkma devam yetersiz de olsa elinden geldiğince korkma. Normalde anlatmam uygun değil ama olur da uyumuş olurum ya da yanında olmam. Bu yüzden sana anlatmam lazım. Bazen geceleri cinlerin bölgesinden yollarından geçmek zorunda kalırız. Onları rahatsız etmedikçe sana bakmaz ve zarar vermezler. Ama vergi gibi senede bir kere sürüden paylarını alırlar. Onların sözüne güven olmuyor. Bazen bireysel olarak istekleri oluyor. Bazen de gruplar halinde. Ben yokken eğer onlarla karşılaşırsan korkma, istediklerini dinle, hayır deme, gerekirse yalan at, kandır onları ama sakın hayır deme dedi. Biraz daha konuştu ama yorgun olduğumdan gözlerim hafif hafif kapanmaya başlamıştı. Abim yanı başıma ateş yakmış çay demliyordu. Uyandığımı görünce çayın suyuna ekleme yaptı. Yanımızda getirdiğimiz otlu peyniri iki tane dürüp birini kendi önüne Birini benim önüme bıraktı. Domates ve soğanları poşetlerden çıkarıp doğrayıp ortaya koydu. Abim bunca işi yaparken aklımda sorular havada uçuşuyordu. Yemeğimizi yerken abi artık konuşabilir miyim dedim. Evet Ali artık geçti dedi. Abi bu kadar korktuğumuz şey de ne anlatır mısın dedim. Tamam Ali artık bunları öğrenme için geldi. Saklanacak bir şey yok. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Buradan geçenler. Buranın gerçek sahipleri. Onlar ateşten yaratılanlar. Biz onlara cin diyoruz. Atalarımız dedelerimiz uzun zaman önce burada onlarla karşılaştıklarında kötü hadiseler yaşanmış. İşinin ehli birisi gelip bu problemi çözmüş. Bir anlaşma yapılmış. Buraya gelen herkes bunu bilir. Buraya gelmesine de gerek yok. Çünkü onların eskiden yaşadığı alanlara biz insanlar ev yapıp geçim sağlamaya başladık. Onlar da kişinin malının ederi kadar paylarını alıyorlar. 
Eğer o kişi fakir ve ihtiyaç sahibi ise ona bulaşmıyorlar. Biz insanlar gibi acımasızca illa vereceksin demiyorlar. Onlar düz düşünen varlıklar. Dedem babam ve şimdi de ben alıştık. Sırada sen varsın. Onlara alış korkma. Bu anlaşma sürdüğü müddetçe iki tarafta sınırlarını bilecek. Tamam mı güzel kardeşim? Bu arada onlara bakmamanı istememin sebebi herkese aynı gözükmüyorlar. Eğer iradesi zayıf olanlar onların gerçek görüntüsüne şahit olursa aklını yitirebiliyor. Sen daha onlarla hiç karşılaşmadığın için onlara bakman senin aklını kaçırmana neden olabilir. O yüzden önce kulaklarınla sonra ruhunla en sonunda da gözlerinle bakabilirsin. Unutmadan söyleyeyim onları anma onlar hakkında konuşma. İnsan gibiler eğer kötü konuşursan rahatsız olurlar cevabını hemen verirler. Ama konuşarak değil, seninle uğraşarak ve bunun sonuçları çok ağır oluyor. İnsana dokunmaları bile onları delirtmeye yetiyor. Köydeki deli İbo var ya, o da onlardan nasibini alınca delirdi dedi. Abim bu durumu o kadar sıradanlaştırmış ki, sanki tüm çevremiz onlarla ticaret, arkadaşlık yapıyor gibi. İlk defa hayvanlarımızı gütmekten korkmaya başladım. Ne vardı da onları duydum, varlıklarını öğrendim. Sıradan şekilde yaşayıp gidiyordum. Şimdi aklımda sürekli onlar olacak. Bir çıtırtı bile duysam dönüp bakacağım. Acaba onlar mı var diye. Abime de kızamıyorum. Sonuçta bir gün öğrenmem gerekecekti. En azından artık ne yapacağım ya da ne yapmayacağımı biliyorum. Karnımızı doyurduktan sonra abim, Ali ben biraz uyuyacağım. Hayvanlara göz kulak ol. Bir şey görür duyarsan bana haber et dedi. Ateşe biraz odun atıp. Oturmaya, ateşi izlemeye başladım. Etraf zifiri karanlıktı. Bazen dolunay olunca gündüzmüş gibi rahat rahat bastığımız yeri görüyorduk. Bir de bu bilgilerden sonra karanlığa nasıl bakacaktım bilmiyordum. Ne kadar süre ateşe baktım bilmiyorum. Gözlerim ağırlaştı. Uyuduğumun farkına varamadım. Rüyamda çevremiz griydi. Sanki ay aydınlatıyor gibiydi. Yediğimiz yemeklerin kırıntısını yiyen insanları gördüm. Yanı başımızda bize aldırış etmeden yiyorlardı. Kafamda abimin anlattıkları olmadığı için onları incelemeye başladım. Ayakları kolları kıllıydı. Üzerlerinde rengini algılayamadığım bez gibi kıyafetler yere değiyordu. Her yeri paramparça olduğunu gördüğümden. Bunlar fakir insanlar herhalde. Açlıktan attıklarımızı yiyorlar diye düşündüm. Poşetten geriye kalanlardan ikram etmek için poşete uzandım. Kafamı tekrar onlara çevirdiğimde burun burnaydım. Ağzından çıkan koku rüyada olmama rağmen iliklerime kadar işlemiş gibiydi. Gözlerinin içinde sanki farklı bir evren varmış gibi garip şeyler gördüm. Bunu tarif edecek kelimeler zihnimde bir türlü oluşturamıyorum. Elimden ekmeği alıp yere bıraktı. Görmedim sadece hissettim. Parmağını alnıma koydu. Koyduğu gibi de gözlerimi uyuduğum yerde açtım. Bedenim istemsizce titriyordu. Abim benden çıkan garip sesleri duyunca uyandı. Gördüğü görüntü karşısında ne yapacağını bilemedi. Üzerime kapanıp titrememi durdurmaya çalıştı. Birkaç dakika sürdü. O an tek hissettiğim uyanır uyanmaz alnındaki o yanma hissiydi. O his geçince titremem durdu. Abim üzerimden kalkıp ne oldu ne gördün Ali anlat dedi. Ağzımdan kelimeleri düzgün çıkaramıyordum. Kekeleyerek rüya onları gördüm dedim. Tamam kardeşim geçti sakin ol sabah olsun konuşuruz dedi. Zaten sabah olmasına çok vakit yoktu. Birkaç saate güneş de doğdu. Sürüyü tankerle su getirip gölgesinde dinlendirdiğimiz ağaçlık bir yer var oraya götürdük. Ama ara sıra o his içime geliyor. Olduk olmadık bayılıyorum. O varlık isteyerek ya da istemeyerek bana zarar vermişti. Babamın gelmesine çok da zaman vardı. O gelene kadar yetecek erzağımız mevcuttu ama bu halle ne kadar dayanabilirdim bilmiyorum. Birkaç gün boyunca kekelemem geçmedi. Karanlıkta ya da rüyamda onları görmeye başladım. Onlar benim onları gördüğümü fark edince bana ters ters bakıp o korkunç yüzlerini bana göstermekten çekinmiyordu. Babam durumu öğrendiğinde ilk başta anormal bir şey olarak görmedi. Çünkü burada yaşayan çoğu insan bu durumu artık kanıksamıştı. Olağan bir şey gibi görüyorlardı. 
bir süre evde iyi olacağımı düşünüp beni eve gönderdi. Benim görevimde birkaç günde bir erzak getirmekti. Yol uzun ama alışkındık. Burada yaşayan herkesin kaderi böyleydi. Hayata hızla atılıyordu. Köye döndüğümde akşam saat 11-12'den sonra o gölgeleri görmeye başladım. Neredeyse köyün her yerinde geziyorlardı. Camın perdesini hafif aralayıp izliyordum. Merakıma yenik düşmüştüm ama onlara bakmak korkutmuyordu. İşin en garip olan kısmı bir süre sonra rüyamda bedenimden kalkıp kendi bedenimi görmemle başladı. Evimi gezdiğimde annemi uyurken gördüm. Açtığım kapıyı duymuş olmalı ki kalkıp kapıyı kapattı. Tek sorun benim orada olduğumu görmemişti. Bu nasıl rüya anlam veremiyordum. Aklım su gibi berrak, düşüncelerim ayıkmışım gibi netti. Evden dışarı çıktığımda tüm o varlıkları evlerin duvarı yokmuş gibi görüyordum. Onların gerçek halleri sis gibiydi. Nerede pislik var içinde eğleniyorlardı. Tuvaletler ahırlar, mutfak ve lavabo giderleri oralardan besleniyor gibiydiler. İlk başlarda çekinsem de zamanla onların yanına kadar gidip ne yaptıklarını inceliyordum. Onlar benden rahatsız olmadan yaptıkları şeye devam ediyorlardı. Birkaç sefer onlara dokunmaya çalıştım ama dokunduğumda onlardan gelen tepki çok acayipti. Ortadan kaybolup toplu şekilde ilk dokunduğum yere gidip etrafı araştırmaya başladılar. Sonunda anladım. Bunun anlamı onlar beni göremiyordu. İnsanoğlu işte. Ben de bunu hemen abime, anneme, babama birilerine anlatmak istedim. Onları anlattığımda Abim babama, sonra ben anlattıktan sonra babam da anneme anlatmış benim abimle yaşadıklarımı. Sonuç olarak bana inanmıyorlardı, delirdiğimi düşünüyorlardı. Ben uyuduğumda, yine bedenimden çıktığımda annemin gizli gizli ağladığını gördüm. Benim için ağlıyordu. Aklımdan babam ve abim geçti. Biraz hayal ettikten sonra bir anda onların yanında buldum kendimi. Abimle babam sohbet ediyordu. Etrafta onlarca varlık sürümüzün pisliklerinden besleniyorlardı. Birkaçı abimle babamın yanına oturmuş onlardan düşen kırıntıları bekliyorlardı. Sanki yanımda konuşuyorlarmış gibi net şekilde duyuyordum onları. Konu bana da dokunduğunda babam abime kızdı. Neden bunları ona anlattın? Benim anlatmam uygunken sen niye anlattın? Bak kardeşini ne hale soktun diye ona sitem ediyordu. Abimin hiç suçu olmamasına rağmen onun suçlanması zoruma gitmişti. Babamla karşılaşır karşılaşmaz bunu abimin suçunun olmadığını söylemem lazımdı. Bu kazandığım özelliği daha keşfetmeye başlamamıştım ama onları düşünüp yanlarında belirmem. Kafamda ufak da olsa ışık yanmasına neden oldu. O varlıkların beni görmemesi onlara karşı korkumu sıfıra indirmişti. Artık her gece babam ve abimin yanında evimde yatarak onlarla çobanlık yapıyordum. Elime geçen bu gücün farkında olmadan onların erzağı bitince annemden onlara yemeklik malzeme hazırlamasını istedim. Aldıktan sonra da hızla yanlarına gidip babamla bu durumu konuştum. Abimin suçu falan yok diye. Babam şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Sen nereden biliyorsun der gibi. Sadece bunu bilmesini istedim. Eve akşam vaktine yakın döndüm. Yolda onlarca kırmızı göz bana dik dik bakıyordu. Onlardan korkmuyordum. Korkmamam dikkatlerini çekiyordu. Onları gördüğümü anlamış olmalılar ki hızlı hızlı çevremde dolaşmaya başladılar. Buna rağmen eve korkmadan gittim. Evin etrafını sarıp saatlerce ayrılmadılar. Ben uyuyana kadar da devam etti. Uyuyup tekrar bedenimden çıkınca onları ellerimle uzaklaştırdım. Bu onlara varlığımı ilk gösterişim oldu. Göremiyorlardı ama hissedebiliyorlardı. İstemeden de olsa evimi hedef haline getirmiştim. Her gün sayıları artarak gelmeye başladılar. Onların sayısı arttıkça köyde kötü hadiseler olmaya başladı. Yanan evler ahırlar, kıyafetler ve araçlar. Aklınıza ne geliyorsa ufak çaplı yangınlar çıkmaya başladı. Herkes tedirgindi. Babam da bu tedirginlik karşısında ne yapacağını bilmiyordu. Hayatında çobanlıktan başka iş yapmadığı için diğer köylü gibi bu olaylar artarsa çekip giderim diyemiyordu. Ortalıkta konuşulan konu. Cinlerle olan anlaşmanın bir sebepten ötürü bozulduğuydu. Genç olmanın verdiği akılla bu konunun benden bilinmesini istemiyordum. Şu kararı aldım. Gece uyanık şekilde çıkıp onlarla konuşmak. Yoksa gelecekti. Köyün kaderinin ne olacağı belliydi. 
İnsanlar korkularına yenik düşüp köyü terk edeceklerdi. Ne kadar alışmış da olsam isteyerek onların ayağına gitmek endişe ve korku veriyordu. Nereye gitmeliyim, ne yapmalıyım bilmez halde evden sessizce çıktım. İnsanların görüp duyamayacağı kadar uzaklaştım. Takip edildiğimi biliyordum. En azından onları aramak zorunda değildim. Bir ağacın altına geçip sırtımı dayayıp oturdum. Oturup onların yavaş yavaş etrafıma toplanmalarını bekledim. Birer birer gelmeye başladılar. İşlerinden birkaç tanesi en öne gelip karanlıktan insan şekline bürünüp yanıma geldiler. Halleri daha korkunçtu. Bana kendilerine zarar vermememi aksi takdirde köyü başımıza yıkacaklarını söylediler. Aklımda onlarca soru varken böyle demeleri geri atmama sebep oldu. Ama yine de sordum bana ne oldu diye. Cinlerden birinin bana yaptığı bir müdahale bedenimde bir kapı açmış. İnsanlar bunu astral olarak isimlendirmiş. Bunun birçok boyutu varken benim sahip olduğum onların korktuğu üst derecelerden bir seviyeymiş. Bunu zamanında ve günümüzde veliler ve alimler kullanabiliyormuş. Onlar da cinlere zarar vermek değil de bir takım işlerini halletmek için kullanıyorlarmış. Bunu öğrendikten sonra amacım size zarar vermek değil. Sadece bendeki bu durumun anlamını çözemediğimden istenmeyen sonuçlarla karşılaştığımızı söyledim. Ve eğitim sürecim başladı. Kendi öğretmenim kendimdim. Bu ilmi öğrenmeye, neler yapabildiğimi keşfetmeye çalıştım. Benim gibi birçok insanla karşılaştım ama birbirimize seslerimizi ulaştıramıyor ya da ben daha o yeteneğe sahip değildim. Bu yangınlardan sonra köyümüze haberciler geldi ama hep kendimi gizledim. Hala da gizliyorum. Şu anki ulaştığım seviye bazı şeyleri öğrenmeme neden oldu. Bu yüzden bu kadarını paylaşmayı uygun görmüyorum. Belki ileride daha gizli bilgilerle hiç düşünüp bilmediğiniz şeylerle sizi şaşırtabilirim. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.